ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರುನಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಸಾವಿರ ರು ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ ಮತ್ತೆ ವಾಷ್ಮ್ಯಾ ವಾಷರ್ಮ್ಯಾನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಈ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿ ಇವರು ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ವರೆಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಇವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಬಹು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ಇ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಇವರು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ಈ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೈ ಎಂ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿಡ್ಬಹುದು ನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಮೆಂಬರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಒ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಐ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿ ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ್ರೇಟ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್
ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರ ಸ್ಟೇಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿನ್ ಕೋಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಕೊಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಮಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾಮಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವಾಲೆಟ್ ಪಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಲೆಟಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಲೆಟ್ ಪಿನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಖಾತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಫೈ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಫೈಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಫೈಲು ಜೆ ಪಿ ಜಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫು ಆಗಿರಬಹುದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೈ ಎಮ್ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೈ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ದು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ನ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ